শ্রীলঙ্কায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 321 জনে আটক 40 জন পালিত হচ্ছে রাষ্ট্রীয় শোক ভারতে লোকসভা নির্বাচনে আহমেদাবাদে ভোট দিলেন মোদি পশ্চিমবঙ্গে অনিয়ম ও সংঘর্ষের অভিযোগ মিয়ানমারে গ্রেপ্তার রয়টার্সে দুই সাংবাদিকের আপিল খারিজ সাত বছরের সাজা বহাল সর্বোচ্চ আদালতে আমন্ত্রণ পূর্ব পশ্চিমে সাথে আছে শাহনাজ শারিয়ার শ্রীলঙ্কায় রোববারের সিরিজ বোমা হামলায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে তিনশো একুশ জনে আহত পাঁচ শতাধিক নারীকেও সে হত্যাযজ্ঞের পর থেকে পুরো শ্রীলঙ্কায় জারি রয়েছে জরুরি অবস্থায় একই সাথে সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান জোরদার করেছে সরকার রোববারের হামলায় জড়িত সন্দেহে এ পর্যন্ত চল্লিশ জনকে আটক করা হয়েছে এর মধ্যে একজন সিরীয় নাগরিক রয়েছে বলে জানিয়েছে রয়টার্স দশ বছরের মেয়ে আলেকজান্ড্রিয়ার খুব শখ ছিল সবার সাথে গির্জায় গিয়ে ইস্টার সানডে উদযাপনের মেয়ে সে আবদার পূরণ করতেই সেন্ট সেবাস্টিয়ান ক্যাথলিক চার্চে গিয়েছিলেন সুদেশ কলন সাথে ছিলেন তার স্ত্রী অস্ট্রেলীয় নাগরিক মানিক সুরিয়ার্জি মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য গির্জার বাইরে গিয়েছিলেন সুদেশ তাতে প্রাণে বেঁচে যান তিনি তবে রক্ষা পায়নি তার সবচেয়ে ভালোবাসার দুই মানুষ সন্ত্রাসের থাবায় চিরতরে নিভে গেছে সুদেশের স্ত্রী কন্যার জীবন প্রদীপ আমার মেয়ে আর স্ত্রী খুবই খুশি ছিল আমিও তাদের সাথে চার্চে ছিলাম প্রার্থনার সময় পাঁচ মিনিটের জন্য একটু বাইরে আসি আর তখনই ভয়াবহ বিস্ফোরণের শব্দ পাই গিয়ে দেখি মায়ের পাশে আমার দশ বছরের মেয়েটি পড়ে আছে এক মুহূর্তেই আমার জীবনের সুন্দর গল্পটি অন্ধকারে ছেয়ে গেল সুদেশের মতো এমন অসংখ্য স্বজন হারানো মানুষের আর্তনাদে প্রতি মুহূর্তে ভারী হয়ে উঠছে শ্রীলঙ্কার বাতাস সরকারের পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরণের ঘোষণা এলেও তাতে সান্ত্বনা খুঁজে পাচ্ছেন না সব হারানো স্বজনরা সরকার বলছে দশ লাখ রুপি দেবে এতে কি হবে যাদের হারিয়েছি তাদের কি ফিরে পাবো আমাদের কষ্ট কি দূর হবে রোববারের হামলায় নিহতদের স্মরণে শ্রীলঙ্কায় চলছে শোকের মাতম নিহতদের স্মরণে দেশের গণ্ডি পেরিয়ে হয়েছে প্রার্থনা এর নৃশংস হামলা কোনোভাবে মেনে নিতে পারছে না বিশ্ববাসী শোক বার্তা পাঠিয়ে লঙ্কানদের শোকে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন বিশ্ব নেতারা রোববার ইস্টার সানডে উদযাপনের দিন অল্প সময়ের ব্যবধানে শ্রীলঙ্কার তিনটি গির্জা ও তিনটি পাঁচ তারকা হোটেল সহ আট জায়গায় বোমা হামলা হয় এগুলো সবই আত্মঘাতী হামলা ছিল বলে জানায় পুলিশ দুই হাজার নয় সালে গৃহযুদ্ধ অবসানের পর এটি শ্রীলঙ্কার সহিংসতায় সবচেয়ে বেশি প্রাণহানের ঘটনা নুসরাত সেরিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আগাম সতর্কতার পরও হামলা ঠেকাতে না পারে প্রশ্নের মুখে পড়েছে শ্রীলঙ্কা সরকার গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর অভিযোগ হামলাকারী সন্ত্রাসী গোষ্ঠী ন্যাশনাল তৌহিদ জামাত এনটিজি এর ব্যাপারে পুলিশকে আগে থেকেই সতর্ক করা হয়েছিল তবে সরকারের দাবি প্রধানমন্ত্রী রানিল বিক্রমাসিংহ কিংবা তার মন্ত্রী পরিষদের কেউ এ বিষয়ে কিছুই জানত না হামলায় প্রাণহানির ঘটনায় আজ শ্রীলঙ্কায় পালিত হচ্ছে রাষ্ট্রীয় শোক হামলার সতেরো দিন আগে চার এপ্রিল ভারত আর যুক্তরাষ্ট্রের সতর্ক বার্তা পৌঁছায় শ্রীলঙ্কায় তবে প্রধানমন্ত্রী রানিল বিক্রমাসিংহ ও তার মন্ত্রী পরিষদের দাবি ঘটনার আগ পর্যন্ত হামলা সম্পর্কিত কোনো তথ্যই পাননি তারা তথ্য আদান প্রদান নিয়ে এই অস্পষ্টতা শুরু গত বছরের অক্টোবরে যখন প্রেসিডেন্ট মাহিত্রীপালা সিরিসেনা তার প্রধানমন্ত্রী বদলে সিদ্ধান্ত নেন ছাব্বিশ অক্টোবর রনিল বিক্রমাসিংহকে আকস্মিক বরখাস্ত করে সাবেক প্রেসিডেন্ট মাহিন্দা রাজাপাকসেকে তার স্থলাভিষিক্ত করেন প্রেসিডেন্ট সিরিসেনা শুরু হয় শ্রীলঙ্কার রাজনৈতিক সংকট পরে সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপে ১৬ ডিসেম্বর বিক্রমাসিংহকে প্রধানমন্ত্রীর পদ ফিরিয়ে দেন সিরিসেনা তবে বিরত ছিলেন তথ্য আদান প্রদান থেকে মন্ত্রী পরিষদের মুখপাত্র রাজিতা সেনারত্নে বলছেন প্রধানমন্ত্রী পরিবর্তনে সেই চেষ্টার পর থেকেই বিক্রমাসিংহকে স্পর্শকাতর কোন গোয়েন্দা তথ্য দেয়া হতো না তাই এগারো এপ্রিলের মধ্যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর প্রধানদের কাছে হামলার সম্ভাব্য পরিকল্পনার নথি পাঠানো হলেও সে খবর প্রধানমন্ত্রী অব্দি পৌঁছায়নি 
হামলার বহু আগে থেকেই ন্যাশনাল তৌহিদ জামাতের তৎপরতার বিষয়ে সতর্ক করে বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থাগুলো ঘটনার আগেও পুলিশের কাছে হামলাকারীদের নাম সহ এ বিষয়ে সতর্ক বার্তা পাঠানো হয় তবে এ বিষয়ে মন্ত্রীপরিষদকে কেন জানানো হয়নি তা খতিয়ে দেখতে সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের নিয়ে একটি বিশেষ তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন প্রেসিডেন্ট মাহিত্রীপালা সিরিসেনা ইস্টার সানডেতে শ্রীলঙ্কায় সিরিজ বোমা হামলার পরপরই আলোচনায় উঠে আসে উগ্রপন্থী ইসলামিক সংগঠন ন্যাশনাল তাহিদ জামাত এনটিজের নাম দেশটির সরকারের পক্ষ থেকেও হামলার জন্য এই জঙ্গি গোষ্ঠীকে দায়ী করা হচ্ছে কিন্তু কারা এই এনটিজে কি তাদের মতাদর্শ নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা বলছেন এনটিজে মূলত জঙ্গি গোষ্ঠী ইসলামিক স্টেট আইএস এর লঙ্কান শাখা দুই হাজার আঠারো সালে শ্রীলঙ্কায় বৌদ্ধমূর্তি ভাঙার মাধ্যমে প্রথমবার নিজেদের অস্তিত্বে জানান দেয় উগ্রপন্থী ইসলামিক সংগঠন ন্যাশনাল তৌহিদ জামাত এরপর বেশ কিছুদিন নীরব থাকলেও রোববার শ্রীলঙ্কায় ইস্টার সানডে উদযাপনের সময় আট স্থানে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে ফের আলোচনায় আসে এনটিজে হামলার অন্তত দশ দিন আগেই এনটিজের বিষয়ে সতর্ক বার্তা দিয়েছিলেন শ্রীলঙ্কার পুলিশ প্রধান পুজুত জয়সুন্দরা সেখানে বলা হয়েছিল গির্জা এবং ভারতীয় হাই কমিশনে হামলা চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে এনটিজে আনুষ্ঠানিকভাবে হামলার দায় কেউ স্বীকার না করলেও সোমবার এই বর্বর হামলার জন্য সরাসরি এনটিজের দিকেই আঙুল তোলে শ্রীলঙ্কা সরকার দেশটির প্রেসিডেন্ট মৈত্রীপালা সিরিসেনার কার্যালয়ও একই সন্দেহ করছে বিভিন্ন গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী হামলায় অংশ নেওয়া সাত আত্মঘাতী জঙ্গির সবাই লঙ্কার নাগরিক তাই এনটিজেকে প্রধান সন্দেহে রেখেই তদন্ত করছে দেশটির পুলিশ তবে এ হামলার সাথে বিদেশি গোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা থাকতে পারে বলে আশঙ্কা শ্রীলঙ্কার স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার মুখপাত্র রজিথা সেনারত্নের কিন্তু কারা এই এনটিজে ধারণা করা হচ্ছে উগ্রপন্থী ইসলামিক সংগঠন শ্রীলঙ্কা তৌহিদ জামাত বা এস এলটিজে থেকে বিভক্ত হওয়া একটি উগ্র ইসলামী গোষ্ঠী হচ্ছে ন্যাশনাল তৌহিদ জামাত সিঙ্গাপুর ভিত্তিক নিরাপত্তা বিশ্লেষক রোহান গুনারত্নের দাবি শ্রীলঙ্কার আইএস শাখাই হল এনটিজে হামলাকারীরা আইএস এর হয়ে সিরিয়া ও ইরাকে গিয়েছিল বলেও দাবি তার গুনারত্নে বলছেন রোববারের হামলার পর অনলাইনে উল্লাস করেছে আইএস সমর্থকরা অর্থনীতিতে প্রবাসীদের অবদান স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন তাদের সুখ সুবিধা দেওয়ার দায়িত্ব সরকারের সকালে ব্রুনের রাজধানী বন্দর সেরি বেগোয়ানে বাংলাদেশ হাই কমিশনের নতুন চ্যান্সারি ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে এ কথা বলেন তিনি এ সময় অর্থনীতিতে অবদানের জন্য প্রবাসীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তিনি বলেন যেখানে প্রবাসী বাঙালি আছে সেখানে হাই কমিশনের নিজস্ব ভবন নির্মাণে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে সরকারের উদ্যোগে সৌদি আরব সহ কয়েকটি দেশে এরই মধ্যে নতুন নিজস্ব কমপ্লেক্স চালু হয়েছে ইতালি সহ আরও কয়েকটি দেশে নতুন চান্সারি কমপ্লেক্স উদ্বোধন করা হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী এছাড়া প্রবাসে বাংলাদেশিদের জন্য স্কুল তৈরি করে দেওয়ার উপরও গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি নতুন চান্সারি কমপ্লেক্স নির্মাণ হলে ব্রুনৈতে বসবাসরত বাংলাদেশিদের সেবা দেওয়ার ক্ষমতা বহু গুণে বাড়বে বলে আশা করেন প্রধানমন্ত্রী ভারতের লোকসভা নির্বাচনের তৃতীয় ধাপের ভোট গ্রহণ চলছে সংখ্যার দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশি আসনে ভোট হচ্ছে এ ধাপে উত্তরপ্রদেশ গুজরাট মহারাষ্ট্র কেরালা আসাম পশ্চিমবঙ্গ সহ পনেরো রাজ্য এবং ইউনিয়ন টেরিটরির একশো সতেরো আসনে মোট প্রার্থী এক হাজার ছয়শো চল্লিশ জন কেরালার ওয়ানাড থেকে লড়ছেন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী এবং গুজরাটের গান্ধীনগর থেকে লড়ছেন বিজেপি প্রধান অমিত শাহ সকালে আহমেদাবাদে ভোট দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সস্ত্রীক ভোট দিয়েছেন বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ প্রথম দুটি ধাপে সহিংসতার কারণে এই ধাপে পশ্চিমবঙ্গে নেওয়া হয় বাড়তি নিরাপত্তা 
এর পরও রাজ্যে অনিয়ম এবং সংঘর্ষের খবর মিলেছে মুর্শিদাবাদের কুমরিপুরে কংগ্রেসের পোলিং এজেন্টকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগ উঠেছে বালুরঘাটে বিজেপি প্রার্থীর উপর হামলা হয়েছে এর জন্য তৃণমূলকে দুষছেন কংগ্রেস ও বিজেপি মিয়ানমারে কারাদণ্ড পাওয়া রয়টার্সে দুই সাংবাদিকের আপিল খারিজ করে দিয়েছে দেশটির সর্বোচ্চ আদালত ফলে তাদের সাত বছরের সাজাই বহাল রইল ওয়ালুন এবং কিয়াংসো ওয়ের মুক্তির দাবিতে আন্তর্জাতিক আহ্বানের মধ্যে মিয়ানমারের সুপ্রিম কোর্ট সোমবার এ রায় দেয় রোহিঙ্গা নিপীড়নের তথ্য সংগ্রহের সময় দুই হাজার সতেরো সালের ডিসেম্বরে রয়টার্সের এই দুই সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করা হয় রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা আইন ভঙ্গের অভিযোগে গত বছর সেপ্টেম্বরে সাত বছরের কারাদণ্ড দেয় ইয়াঙ্গুনের জেলা জজ আদালত পরে হাইকোর্টেও ওই রায় বহাল থাকে প্রথম থেকে এই দুই সাংবাদিকের সাজাকে অন্যায় এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে সমালোচনা করে আসছে বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন সহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সম্প্রতি কারাবন্দী এই দুই সাংবাদিককে সম্মানজনক পুলিৎসার পুরস্কারে ভূষিত করা হয় এপ্রিলে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে দেখা করবেন উত্তর কোরীয় নেতা কিম জং উন এ লক্ষ্যে শীঘ্রই রাশিয়া সফর করছেন চেয়ারম্যান কিং আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো সময় নির্ধারণ না হলেও রাশিয়া বলছে এপ্রিলের মধ্যে সাক্ষাৎ করতে চান দুই নেতা উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে এই খবর ধারণা করা হচ্ছে রাশিয়ার পূর্বাঞ্চলের শহর ভ্লাদিবস্তকে তাদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে থেকে উত্তর কোরিয়ার মিত্র রাশিয়া দুই হাজার এগারো সালে শেষবার দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসে রাশিয়া ও উত্তর কোরিয়া তবে ফেব্রুয়ারিতে হ্যানোই সম্মেলনের পর এটি কিম জং উনের জন্য সবচেয়ে বড় আন্তর্জাতিক বৈঠক এতে পরমাণু প্রকল্প সহ আন্তর্জাতিক ইস্যুতে আলোচনা হবে যুদ্ধক্ষেত্রে ধর্ষণকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার বন্ধে জাতিসংঘের প্রস্তাবে ব্যাটোদিয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাবটিতে প্রজনন এবং যৌন স্বাস্থ্যের বিষয়ে জাতিসংঘের অবস্থান নিয়ে আপত্তি তুলেছে মার্কিন কর্তৃপক্ষ যুক্তরাষ্ট্রের দাবি উল্লেখিত নীতিতে ধর্ষিতদের পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্পের মাধ্যমে গর্ভপাতের সমর্থন দেয়া হচ্ছে এছাড়াও লিঙ্গ শব্দটি নিয়েও আপত্তি আছে তাদের এর মাধ্যমে তৃতীয় লিঙ্গের অধিকারকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে বলেও দাবি করেছে যুক্তরাষ্ট্র এর আগে এই প্রস্তাবের খসড়া চুক্তির বিরুদ্ধেও অবস্থান ছিল দেশটির সেখানে যুদ্ধক্ষেত্রে নৃশংসতা নজরদারিতে আনার জন্য একটি মনিটরিং কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেছিল জাতিসংঘ তবে যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়া এবং চীনের বিরোধিতায় তা বাতিল হয় ফিলিপাইনের লুজন দ্বীপে ছয় দশমিক এক মাত্রার ভূমিকম্পে অন্তত ষোলো জন ষোলো জনের মৃত্যু হয়েছে আহত হয়েছে অন্তত একাশি জন এছাড়া এখনও নিখোঁজ রয়েছে চোদ্দ জন স্থানীয় সময় সোমবার বিকেল পাঁচটার দিকে দ্বীপের লুবাও শহরে শক্তিশালী কম্পন অনুভূত হয় এদিকে পাম পাঙ্গা প্রদেশের পোরাক শহরে চারতলা ভবনে অনেকে আটকা পড়ে থাকতে পারে বলে আশঙ্কা করছে কর্তৃপক্ষ তবে এলাকাটি বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় উদ্ধারের কাজে বেগ বেগ পোহাতে হচ্ছে উদ্ধারকারী দলের ভূমিকম্পের কারণে একটি বিমানবন্দর সহ অন্তত দুইটি ভবন ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে রাজধানী ম্যানিলাতেও এ ছিল পূর্ব পশ্চিমে আমন্ত্রণ করে রায়জনে